All right, well, let's get things rolling with a first look at the trailer for version 2.2. Into the perilous trailer. labyrinth of fog. All right, here we go. Vale, tenemos trailer. Empezamos con el trailer, chicos. As soon as the melody began, my mind began to drift. And I could hear the sound of someone playing along with me. Come, try it for yourself. It's all yours. Time to rock! Never thought I'd run into familiar faces so far from home. This place, yes, this used to be my dominion. It's the scent of monsters, the aroma of battle. I don't care how strong they are, they'll be ashes when I'm finished with them. Nuevos enemigos, Please, eh? allow me to assist you in battle with Shikifuda and Onmyodo. Ah, the monsters here are strong. Fierce fighting awaits us. It would appear that this place is some sort of combat no training here. There's nothing but fighting and slaughter to be had here. Now that we're all here, what do you say we get to the bottom of this? Where we headed this time? Don't get too close! Here's Becca! Pues ahí tenéis el trailer, tíos. Se ha visto... O sea, muy pro... es posible que venga Tartaglia como Red Rune, ¿eh? Ya salía en la imagen de presentación de... Pero bueno. Y nuevo arco, nueva Claymore, ¿se ha visto? Básicamente. El Shalin juzgando. Version trailers are always so exciting to see for the first time. I'm sure our viewers noticed lots of new things in that trailer. Yeah. But don't worry, we'll be diving into all the new content soon. Yep, and before Bastante we do that, trailer, let's ¿no? get to our first redemption code. Yeah. Yeah. Sounds good. Bueno, aquí tenéis el primer código, chicos. Atentos. Ahí tenéis el primer código, ¿vale? Se ve, ¿no? Se ve todo bien y tal. Yo me lo voy a poner en mi página también. Voy a, voy a escribirlo por aquí. Recordad, vais a la página oficial, ¿vale? Y le dais a eh, Redeem Code. ¿Vale? O canjear código, si lo tenéis en español. Y ahí lo ponéis y ya lo tenéis. 100 protogemas y 10 cristalitos. Nice. poco puchillo, o sea, muy corto el trailer es como que no han enseñado nada, ¿no? se vienen cosas interesantes en la 2.2, por eso venga, nice ya lo tenemos se vienen cositas sí, se puede poner después, tenéis mucho tiempo no os preocupéis ¿Qué lanza es esta? Es la Inazuma, ¿no? Sí. Mira, el combo de ataques normales está muy guapo. No lo vas a utilizar nunca, menos de que juegues con Benet 6 Eso es la elemental, que te pone un escudo. La patada esta, ¿vale? Te pone... Haces una patada de fuego y te pone un escudo. Mola mucho. Las animaciones de Togma están muy guapas. Y este es el Ultimate. El Ultimate también te pone escudos y cada vez que golpeas, cada segundo salen llamas hacia adelante. Es parecido a un Shinkyu de fuego, ¿verdad? Sí, es cierto, en este aspecto. Las animaciones están muy guapas, tío. Come quick. We got to get down to the market. They slash the prices on fish around this time of day. Oh, and if you find something that you just can't do without, I'll help you haggle the price down. <laughs> That's me. <laughs> Finally, Toma's ready to join the team. It sounds like he's pretty good at bargaining. Well, at your service, my lady. <laughs> so, Christian, you definitely know Toma inside out by now. Why don't you take the lead here and introduce Toma for us? Yeah, sure thing. You know, players have already seen quite a bit of Toma throughout the Inazuma storyline. 
And though we met Toma in Inazuma, he was actually born in Mondstadt. Es de Mondstadt. Oh. Yeah, Lo conocimos en Inazuma, pero Now, es de Mondstadt. He's a well-known fixer in Inazuma, as well as chief retainer of the Kamisato clan. Es del clan Kamisato. As the clan's housekeeper, he's very good es at various housekeeping skills. Es el amo de llaves you know, del clan Kamisato. Like trimming the courtyard, cooking, and sewing, eh, hace and como tareas de criado y todo eso. Some even say that with him around, the Kamisato clan has no need for other attendants. Pero oh, hace, hace como de todo, okay. básicamente. Basically, he's really good at taking care of everything. <laughs> Se hace cargo de todo, es como yeah. un multitasking and a muerte, es como un fighting, señor de mayor Toma como, ¿sabes? Also a reliable teammate. He holds a pyro vision and wields a pole arm as his weapon. Nice. Es When he uses his elemental skill Blazing Blessing, elemental, Toma una deals patada. AOE pyro damage. En, This en skill en also applies fuego. pyro to Toma and unleashes a defensive Blazing Barrier. What's special about this shield fuego. is that its damage absorption can stack. So, so if another el, Blazing Barrier is obtained again, then the el, remaining el, damage el, absorption el of the existing Blazing es Barrier will de, stack de and si its duration will be refreshed. There is a limit to the stacks of damage absorption, of course, but I think it's enough to make Toma a reliable protector of the team. After unlocking the talent Imbricated Armor, when obtaining or refreshing a Blazing Barrier, the current active character's shield strength will increase for a certain duration. And finally, we have his Elemental Burst. When Toma unleashes his elemental burst Crimson Oyoroi, he slices his spears through his foes with roaring fires that deal pyro damage and weave themselves into a scorching Oyoroi. Bueno, el ultimate Ooh, te pone un escudo cool, que cada vez que ataca él o cualquier otro Oyoroi personaje golpea yeah. con llamas delante sure suyo, thing. ¿vale? So segundo. Oyoroi is a kind of armor. Okay, so Yoroi es una armadura. It basically serves as another shield? Well, es otro escudo. it's not only like a shield. The normal attacks of active characters affected by the Scorching Oyoroi will trigger fiery collapses. O sea, escudo, These collapses deal AOE pyro damage and summon blazing barriers. After unlocking the talent Flaming Assault, the damage dealt by Crimson Oyoroi's fiery collapses are increased by a certain percentage of Toma's maximum HP. Okay. Eh, tiene otro talento que hace que aumente el daño en función de su vida máxima también. La ambición de Tohma es proteger a gente, básicamente. And with this elemental burst, not only does Toma protect his party members with his shield, but he also provides extra pyro damage for the active character. Aparte, el yeah. ultimate and with the de Tohma le va poniendo escudos pequeños que se acumula todo el rato. Le va poniendo un escudo muy pequeño cada segundo que se va acumulando continuamente, ¿sabes? Ok, that's cool. So basically, the more you attack, the stronger the shield becomes. Además, vas atacando con el ulti de Toma, más poderoso se vuelve el escudo. Toma has a special exploration talent. Once we have obtained Toma, successful fishing attempts in Inazuma have a 20% chance of scoring a double catch. Su pasiva te da un 25% de posibilidades de que cuando pescas te den doble de peces. Let's move on to version 2.2's event. Gracias por los subtítulos. Let's do it. In version 2.2, Mira, Jutao estaba claro, tío. Tartaglia will be appearing in his event wish rerun, followed no, by Jutao in her Jutao own event wish rerun. Our new character, Toma, will be available in the latter event wish with Jutao, and will Primero enjoy a nice banner de Tartaglia y después van a ir de Jutao. Esto I'm significa sure que van a ir de armas será Joma seguro con Jutao, que aparte yeah. es una muy buena lanza para Toma también. We'll y el de Tartaglia vendrá con el arco. First, we have the new five-star bow. Polar Star, as well as several new four-star weapons, including the Claymore, Akuwamaru, the Polearm, Wavebreaker's Fin, and the bow, El arco es, es muy bueno para Tartaglia. Oh, sweet! And these four-star weapons look like they're a series. <laughs> yeah, and eh, la lanza es súper buena para Xian Link y la Clemor para Beidou. Citas con Sayu y con Toma. Tenemos. And Sayu. Ooh, we get to hang out with Sayu. I can't wait to see what Toma we'll get to do together. Toma con Jutao, tío. Ojalá me hubiese preferido que vinieses con Tartas, pero bueno. Well, you can definitely count on her sleeping. <laughs> I mean, she could probably take us along for her everyday routine in the Shumatsu Ban. <laughs> True. Maybe she'll teach us ninjutsu. Who knows? But, I mean, come on, guys. Aren't you curious at all about the Toma hangout? Um, we already trust Toma. He'll probably have his whole hangout organized for us. <laughs> oh, totally. Judging from Toma's personality and background, we'll probably be learning some housekeeping from him, if anything. <laughs> <laughs> yeah. So, all we need to do is have some story keys ready and wait for these Inazuma adventures to go live. Bueno, otras citas que no voy a hacer. 
Los eventos de citas me dan mucho palo, tío. Joder, yo que quería sacarle la C4 a Tartaglia mientras me sacaba a Togma. Lo voy a tener que sacar la C2 a Jutau, que no me apetece nada, tío. O bueno, igual quedarme Togma en C0 y ya está. ¿eh? Sacar a Togma C0 y olvidarme de la C2 de Ganyu. El de la, C2, de la C2 de Jutau, que no me interesa. Creo que no era muy buena la C2 de Jutau, no me acuerdo. Creo que no era muy relevante. Bueno, tenemos un nuevo mapa, por cierto. ¿Por qué de nuevo Tartaglia? Yo qué sé, tío. Es el tercer rerun suyo y hay muchos que aún no han tenido. No sé por qué. Querían sacar el arco de Tartaglia, que lo debían tener planificado, es que no sé. Bueno, esto es Nueva Isla, por cierto, si os habéis fijado. Tenemos nueva zona, ¿vale? All right, next Surumi, up, Isla Surumi. Isla Surumi. Isla Surumi. Isla It looks like it's covered in dense fog. <laughs> exactly. Tiene una niebla muy densa. <laughs> <laughs> well, picture this. An island that has always been something of a mystery for outsiders. Dense fog creating a gloomy atmosphere, and the visibility is poor. It's easy for inexperienced travelers to get lost in this fog, so few people ever dare to visit Surumi Island. Ooh. Hey, we're Poca gente right? se atreve a visitar la isla, básicamente, porque hay muchos misterios y cosas del rollo. And there will definitely be new treasure chests waiting to be discovered. Más nuevos cofres, you know, obviamente. Aside from the new island area, travelers will be encountering some new monsters in the upcoming version. Nuevos monstruos, los habéis visto antes. Los nos va a enseñar gameplay de los monstruos. Lo que lo que he oído rumoreado es que estos monstruos te meten el sangrado que hay ahora en el piso 11, ¿vale? Si te golpean te meten sangrado estos monstruos. No sé si te lo puedes quitar de algún modo. Parece que hay de elementos, ¿no? ¿O no? ¿Esto es Geo y Electro? Son de dos colores distintos. Este es de Electro, claramente. Y el otro es de Geo, sí. Si sí, te hacen daño, creo que es. <ríe> Bien buena esa. Si te hacen... Creo que es si te hace... Me imagino que es que si te hacen daño te meten el sangrado, pero no lo sé. Well, these new scary looking monsters are called Rifttown Whelps and Rifttowns. Judging from the names, we can tell that they sort of come from the same species. They're like scary, but like also kind of awesome. I don't know. <laughs> Speaking of them being awesome, rumors say that these are monstrous beasts capable of corroding the boundaries of the world. Parece que hay grandes y pequeños, o sea, hay como las crías y los grandes, ¿sabes? divided into four types according to their different elemental powers. These monsters can strike forward with their piercing claws, dealing elemental damage. During battle, they can go invisible. Se pueden hacer invisibles en combate, como los asesinos. Sangrado. Te ponen corrosión a todo el equipo. Y los escudos no serán inmunes al sangrado. I mean, they might look scary, but I'm sure we can handle them. <laughs> <laughs> Definitely. Yeah, and well, that's everything we have for our new Corrosión, monsters. Sí, lo del In the next section, we'll get a peek Corrosión at the events que... coming our way in 2.2. Yes, Corrosión básicamente es que si te hacen daño a, a todo el equipo, no solo al que han golpeado, a todo el equipo le empieza a bajar la vida progresivamente. ¿Vale? Vas perdiendo vida progresivamente. ¿Durante cuánto rato? No se sabe. Segundo código, chicos. Hacemos segundo código. ¿Cómo vamos de volumen, por cierto? ¿Me oís bien? ¿Está equilibrado? ¿Preferís que baje un poco el volumen al directo o cómo vamos? O sea, al directo a... ¿A ellos o...? Canjear, loco. Está bien, vale. Sí, van por faena, sí. Subo un poco mi volumen. A ver, creo, es que creo que lo tengo al máximo, tío. Es que mi micro... Si pongo mi micro muy alto... Eh, si pongo mi micro muy alto... Eh, se, se empieza a petar, tío. Me he de cambiar el micro. 
Nyon, muchas gracias por esa subasta, tío. Welcome back, travelers. Next up, we'll be revealing the event Nos regalan a Shinjan. The first event on our list El evento is called Labyrinth Warriors. El laberinto de los guerreros. Okay, I'm seeing a theme here. The word <laughs> labyrinth was also in the title of the version trailer, so we know this will be an important event. <laughs> right? Oh, and César, the Warriors part is straightforward enough. Seems we are getting some more combat in this event. Yep. In this event, we'll be entering a domain in Inazuma called the Mystic Onmyo Chamber. Dominio. Joining us along the way will be a paper figure called Shiki Taisho, una figura de papel who will be providing some help to us throughout the adventure. Durante also making aventura. an appearance in the event storyline will be the 11th Fatui Harbinger Tartaglia, aka Child, Tartaglia. as well as the resident rock star of Lea, Shinian. Shinian. Ah, it's gonna be great to see them in the storyline, but ah, I gotta say, historia, estos what an interesting combination. <laughs> yeah, totally. <laughs> What's interesting, though, is that Child is the third Fatui Harbinger we've seen set foot in Inazuma. Given that the Fatui are not the most welcome guests in Inazuma, you can't help but wonder what he's doing there. Totally. Te preguntas yeah, qué hace I mean, Inazuma a Tartaglia, el Fatui. Yeah. ¿Por qué está ahí, what sabes? What brings a to Inazuma? I guess we'll have to wait until the upcoming Yan, version to find out. Yeah, and in addition to Yeah, and in addition to the storyline, we'll also have new event gameplay. Let's dive into some of the details. All right. Right. Detalles del evento, As I mentioned ¿vale? before, we will be entering the bizarre and unpredictable domain that is the es, mystic es como una mazmorra, parece. Monsters and hidden dangers await us there, Nos and travelers will need to deploy two parties of characters before initiating the trial. Dos, a dos combat party harás. and a support party. Luckily, la de we can use Shiki Taisho's charm magic to give us the upper hand. Travelers este bicho de papel nos dará magias de soporte. Shiki Fuda before entering the domain. These Shiki Fuda are like magic seals that will provide us with a variety of assistance while inside the domain. Some Shiki Fuda can summon spirits. Some can create barriers while others can buff the active character. Bueno, ya sabéis cómo va. Los típicos sellos que nos dan poderes en el evento, ¿vale? We'll be ready to face whatever waits for us in the domain. Diferentes niveles de dominio. There are five levels in the Mystic Onmyo Chamber, and each level will have multiple rooms to explore. Random monsters will appear in the rooms, and travelers will randomly obtain different items after defeating the monsters, monsters including y nos Shiki Fuda, damage replicas, and age tokens. Battered Shiki Fuda can be used to obtain buffs in the challenges. Unos damage de replicas nos can be bufos. used to enhance Shiki Taisho's abilities, and age tokens can be exchanged in the event shop for valuable rewards. Nos dan objetos aleatorios que sirven o para bufarnos o para la tienda conseguir recompensas, ¿vale? Okay, so moving to our next event, Shadow of the Ancients. This event has to do with our new area, Surumi Island. Vale, este es otro evento que tiene que ver con la isla Surumi, la nueva. To encounter a ruin grader with regenerative powers. <laughs> Encontramos un guardián de las ruinas con regeneración. Like the ruin grader has a special source of energy. Yes. And that's why we also call it an anomalous model ruin grader. In the event, our task will be to investigate this grader's regenerative power. Tenemos que investigar de dónde proviene su regeneración, básicamente en el evento. We'll definitely need a scholar or someone to guide us. Tendremos que buscar a un escolar, y para eso está Joseini, que es un tío de Sumeru, de hecho. During this adventure, the event is divided into three phases. Tres fases. First is investigative survey. Primero investigar. During this phase, the Sumeru scholar will give us a special kind of prospector gadget. Nos dará un objeto prospector para explorar áreas, para buscar componentes. Se pueden utilizar para cortar el flujo de poder al, al, al guardián de las ruinas. Los prospectores que vamos a utilizar son llamados Chaos Prospectores. Cuando el objeto está fuera de la distancia, se dirige a la dirección del objeto. Te apunta a la dirección. Fíjate que tiene una linterna que te apunta hacia un sitio donde está el objetivo. ¿Ves que apunta? Hasta que al final te lo enseña. Por las tres islas se pueden encontrar, ¿vale? However, we still need to test whether these spikes are fixed before we get to confront the anomalous model ruin grader, which leads us to the second phase, data sampling. <laughs> Man, this sounds like some La legit research fase is happening. Es, eh, collection know, de datos right? or algo así. <laughs> In this phase, we'll test the functionality of the spikes by recharging them. Once we start the challenge, we'll have to use electro attacks to activate Persina's spikes and continue eh, charging them. Please note máquina. that the spikes will attract nearby opponents to come las, and attack them. And if the spikes are hit cercanos. by an enemy, the spike's integrity will drop. 
If one spike's integrity drops to zero, then the challenge will fail. So be careful not to let the monsters damage the Tenemos spikes. Tenemos que vigilar okay, que no golpeen. Okay. Bueno, and tienes que proteger a los objetos, data, básicamente. We'll get to the third and final phase of the event. Tienes que proteger ese objeto. Y al final es testeo. La tercera fase. <laughs> well, let's say it's like an open beta. Travelers will have to charge all of Persina's spikes within the time limit to cut the anomalous model ruin grader off from its power source los tres, eh, and finally defeat it. Estos. But note that if you defeat it before cutting off the power source, the ruin grader's self-repair mechanism will be triggered, que como which will then cause it to re-enter an active state. Energía, oh, okay, okay. So let me get this straight. This thing will energía. just keep regenerating over and over again? Unfortunately, yes. But the ruin grader's not invincible. Just like a normal ruin grader, we can attack the cores mounted on its head and legs to immobilize it, which will help us defeat it more effectively. Our next event to expect in version 2.2 is evento. called Tuned to the World Sounds. Wow, that sounds poetic. Yeah, yeah it's because Kazuo is involved, obviously. <laughs> you know, because he has a poetic soul. Yeah, okay. <laughs> anyway, in this event, Kazuo will give us a floral zither, which we will use to perform music in the event. That's right. The rhythm game is coming back. All right. And this time, we get to be accompanied by another character when we perform in the event. Yes, that's so cool. <laughs> right? There are a total of seven characters that will play music with us. They are Ningguang, Zhongli, Nos acompañarán Kuching, estos personajes Shao, de cara a tocar música. Kokomi, Ayaka, vale? Ningguang, and the Ryden Zhongli, eh, Kiki, Kayaka. Each character Kayaka. has their own song and performances will be split into normal, Hard and pro cada, cada personaje tendrá su propia melodía. Y hay diferentes dificultades, ¿vale? O sea, tendrás que tocar con estos personajes, básicamente. Tendrás que tocar con estos personajes. A dueto. Es lo, que lo que he entendido yo es que a dueto tocas. Escoges la dificultad. Oh, boy. Pro. <risa> Y tocas con ellos en duetos, ¿sabes? Nice, mola. Mola más eso que no tocar solo, ¿sabes? Tocas con tu waifu. ¡Ojo! ¡Ojo tocar música con tu waifu, eh! ¡Oh, my gosh! ¡Este pro de dificultad se ve difícil! Pero, como puedes ver, antes, los travelers will need to press the rhythm points cuando el ring se down to around each point. And then they can score bonus points for timing consecutive rhythm points correctly. Ah, oh, gotcha. That's cool. Look at the long note. It's a new mechanic for this event. You should press and hold down. Puedes the tocar música con Xiao, ojo, eh. Score. Xiao que se va a querer, se quiere morir, sabes. Igual encuentra salvación en la música, Xiao. Igual encuentra ahí la felicidad. Ojo, ha fallado solo una, el proazo este. Bueno, y como no unos primeritos planos ahí. And then it is like all these successive notes all in a row. Yeah, imagine trying to hit all of those at the same time. I know. Jutao sale con Togma, sí. I'm imagining myself playing right now. I know, right? I'm so excited to give it a try. It's a pretty good score. Togma, sí, perdón. That's all we've got for the Tune to the World Sounds event. I hope all you travelers will enjoy playing music alongside your favorite characters. Next, we have another event. Called Dreams of Bloom. Ooh, este es de plantar. Yeah. The event is initiated by an Inazuman florist named Sakuya. During the event, travelers can submit the materials Sakuya requests daily to obtain some special seeds from her. We can then plant these seeds in a path of value luxuriant glebe in the Serena teapot. After waiting for some time, the seeds will then grow into beautiful flowers called dream blooms, which is an amazing name, by the way. <laughs> I know, right? And you know, it looks like we'll have multiple kinds of dream blooms. Bueno, plantas, plantas que <laughs> se right. llaman dream blooms. Eh, no se quede el sueño y luego crecen, básicamente. For us during the event, star hibiscus seed, harebell seed, and silk pod seed. 
What's special here is that even the same type of seed can grow into different colors. Yo, it's sort of like a mystery. Puede crecer en diferentes colores cada semilla. Also, travelers will be able to send their flowers to each other. Podrás enviarte flores con otros viajeros. So we can send the flowers we already collected to our friends who might need them. Yep. That's cool. Yeah. In addition, the grown flowers can also be used as furnishings to decorate our realms. Once travelers have completed certain challenges, we can obtain Sakuya's special gardening package and choose one of the three flower stands that we prefer. We can also customize flower arrangements in our stands and make them into unique furnishings for ourselves. Mm. Bueno, podemos crear eh, como decoración única para nosotros, básicamente. Podemos decorar como queramos estos stands. Después del evento, las flores de este evento también desaparecerán. Así que estén atentos a participar en el evento antes de que se vayan. Eso sí, luego desaparecerán cuando acabe el evento. Tendremos otro evento de las líneas de ley que podemos conseguir el doble de recompensas. Ya hemos hecho tres veces este evento, básicamente. Solo para flores, ¿vale? De la riqueza o de la revelación. Vente, ve, gastas 20 resina, pero te dan el doble de recompensas tres veces al día durante una semana, básicamente. Vale, cosas que vienen al housing. The new realm style, silken courtyard, as well as Tenemos a series of new teapot furnishings will become available for travelers Tenemos to nuevo enjoy. sitio de hogar, right. vale, It's nuevo como reino entre comillas y nuevos, nuevas yeah. decoraciones. <laughs> wow, y va a haber también beautiful. cofres nuevos oh donde gosh, podemos encontrar decoraciones. Mm, mola. La verdad es que mola, es chula estéticamente. So Uf, yo esto me lo voy a hacer seguro. Yeah. I just feel like like watching it is so peaceful. It's awesome. Oh, it's so cool, but how do we get this realm style? Okay, well, once travelers have upgraded their sacred Sakura's favor to level 40, they can claim the rewards to unlock the silken courtyard style. Wow, level 40? <laughs> I know, right? The good news is that even while your sacred Sakura hasn't reached level 40, you can still gain a variety of new Inazuma styled furnishing blueprints and furnishing set blueprints in the coming version. Ha dicho que necesitas nivel 40, por cierto. Tenemos una nueva manera de colectar blueprints en la versión 2.2. En la nueva isla habrá cofres verdes que te van a dar eh, nuevas decoraciones para el hogar, básicamente. Las podrás, cons podrás conseguir ahí, las blueprints, ¿vale? Las conseguirás explorando, eso está bien. Inversión 2.2 Un nuevo furnishing type will be added to the Serena Teapot System, called a floating platform. Este me habla Letros. Se quedó frito Letros. Oh, uh, sort of like plastrite from the lantern, right? Yeah, but with these floating platforms, we can actually set a certain height. Ah, tendremos plataformas que podemos poner flotando en el aire. Interesante. Y puedes ponerlas a la altura que quieras. O sea, será, o sea, es un nuevo tipo de terreno, igual que cuando pones las montañas y eso, pues pones estas rocas flotantes, ¿sabes? In addition, there will also be some optimizations to the Serena Teapot system. Starting from version 2.2, we can learn blueprints from several new places, like through the Create Furnishing menu inside the Serena Teapot, through the Forge and through the Crafting Bench. Podemos básicamente van a optimizar un poco más el housing. Podemos aprender ahora las recetas desde la Forja y desde distintos sitios. Version 2.2 will also include an optimization to the storage capacity of our inventory. After the version update, the maximum artifacts we can store in our inventory will be increased from 1,000 to 1,500. Eh, incrementan la cantidad de artefactos máxima que podemos llegar. A mí me sirve porque la verdad es que ya estaba llegando al límite. Ya he llegado al límite un par de veces. We covered a lot of content today. But hold on, we're not finished yet. Next up, we're excited to announce a collaboration between Genshin Impact and Razer. Oh man. Later this month, Razer will be releasing a range of Paimon-themed gear. Colaboración entre Razer y Genshin Impact, donde habrá pues eh, sillas gaming, mouse y alfombras. Dame un segundo que llama Letros. And now in more ways than one. And to sweeten the deal, co-branded products also come with bonus in-game rewards. Travelers can head over to the official Razer webpage for more information on this special lineup. Ay, buenos días. Eh, ¿para qué pasa, tío? ¿Cómo vamos? Que como lleva un Full pocho, sinceramente. Full, full pocho. Lo único interesante es la nueva isla. Resrun de Tartaglia, Resrun de Jutau. 
eh, eh, Togma viene con Jutao en la segunda mitad, básicamente. Sinceramente, ¿eh? sin pelos en la lengua full pocho. Lo bueno es que viene nueva zona y bueno, eso da un poco más de juego que está bien. ¿An ¿Aniversario? No. Aniversario nada. Eh, lo, eventos full pochos, tío. Para variar. Los eventos bueno. son... No sé, tío. Es que ojalá pudiese, pusiesen algo de, de endgame, tío. Más niveles del abismo ya de una vez, ¿sabes? O, o algún abismo cooperativo o alguna cosa más de endgame de combate, tío. Es que no lo van a hacer nunca. Es que no quieren hacerlo. No quieren hacerlo y no lo van a poner nunca. Yo me estoy cansando, tío, de hacer eventos pochos de estos, sinceramente, ¿sabes? Al final, y explorar la nueva isla está bien por eso, pero no sé. En fin. Falta, falta que metan contenido interesante, tío. Lo único, el único contenido interesante para mí son los nuevos personajes. Togma es lo que más ilusión me hace de calle. So, tell us, Christian, how did you like sí, doing a special program with us? Oh, man, it was so Ay. cool. Like, we saw, the new events, uh, we saw the new Serena teapot. A ver, así entretenido el directo. There's terrifying monsters, and, you know, of course, Toma. <laughs> no, no, lo siento. Yeah, I also can't wait for Toma and the Serena teapot updates and the monsters. Ah, uh, it's gonna be great. And Christian, it was so awesome having you on the special program. <laughs> bueno, ya se acaba well, esto, eh, básicamente. <laughs> Well, I think it's about time to say goodbye. I hope Llega el 13 de octubre la versión, por cierto, en 10 días la tenemos aquí. ¿Sabes qué es lo que más ilusión me hace de todo, tío? Que el día 13 de octubre ya tendremos leaks de la versión 2.3. Es que luego quieren cargarse los leaks, tío, que dices. Ah, hoy hay un concierto. In a year of adventure, so many of you have created wonderful memories. Ojo, skins, eh? Us recall all those special moments. Genshin Impact has prepared a special online concert ¿Qué? for all the travelers out there. Belgium and South Korea will cover Genshin Impact's music with different genres ranging from classical symphony to pop music. Desde clásico hasta pop. Variety of exciting audio and visual experiences for our travelers to enjoy together. The concert will start at 8:40 a.m. EST or UTC minus four, which is only a few minutes away from now. So stay tuned. No, no, ya está. Las recompensas de aniversario. Ah, son, sí. son, es 1600 protos. Un arpa. Dos, cuatro lunas. Y... En fin, a ver. Eh, realmente la versión. O sea, es más interesante que la 1.3, que la 1.4, que la 1.5, que la 1.6. Es mejor que cualquiera de esas versiones, ¿eh? Al final. Quiero decir, es de las. Es, está en mi tapa arriba de mejores versiones que hemos tenido. Básicamente, pues, bueno, no sé si es mejor que otras versiones, porque en otras versiones venían personajes de 5 estrellas interesantes. A ver, aquí viene Togma, que está bien también, ¿no? A mí me interesa el personaje. Pero que, la verdad es que me parece como una Xian Link que pone escudos, ¿sabes? Básicamente. Entonces, no sé no. si. No creo que habrá muchas composiciones. No creo que habrá composiciones nuevas. ¿Sabes? No sé cómo ves tú a Togma. O no quieres hablar de. Del personaje, porque... No, 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 me da igual, me da igual, me da igual. No, no lo veo muy allá, no lo veo muy allá. Lo Yo lo veo, o sea, no, 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 he, no he mirado un número, sé de qué tanto pega. Es simplemente que a nivel de función me parece que hace la misma función de Xian Link, pero poniéndote un escudo. Y haciendo menos daño, probablemente, que Xian Link, aunque eso no lo he mirado. Entonces mm. no, no te abre composiciones nuevas de ningún tipo, ¿sabes? Esa es la impresión que me da. A ver, de depende, pero... Pero no, no creo que haya ninguna composición así. A lo mejor va a ser probablemente Overloaz igualmente con él y con Beidou, así que... Sí. Pero... Bueno, no sé, tío. Estoy, estoy, estoy un poco... Eh, no sé. Tenía fe. De verdad, ¿eh? Tenía fe. O sea, me jodió... Me jodió no verlo entero porque tenía fe y dije, me perdí algo. Me perdí algo seguro. Mm. No. Es que lo peor son los eventos que ponen, tío. Los eventos son... Me parecen eventos súper pochos. Y... No sé, los eventos es lo que me parece más flojo. La nueva zona está bien. El problema es que tenemos dos reruns, que a mí eso me da mucho palo. Rerun de Tartaglia, rerun de Jutao, no me apetece en nada, ¿sabes? Ojalá hubiese un personaje nuevo de cinco estrellas, que eso daría un poco más de, inter de interés, ¿no? Y aparte que tuvimos a Kokomi en la anterior, que la esquipé y que no me interesaba nada tampoco. Entonces, como... Bueno, más versiones... Esquipeables, ¿sabes? A nivel de... ¿Por qué mierda hay razón de Tartaglia? No sé, tío, ¿por qué hay razón de Tartaglia? No lo sé. Igual porque, rollo, no quieren poner no quieren poner Ganyu y Jutao juntas, por ejemplo. Pero podrían haber puesto Albedo y, y Jutao, ¿sabes? Por ejemplo. 
Porque igual no quieren poner dos personajes muy populares juntos. Pues no sé. Bueno, espera, voy a cerrar el, el vídeo YouTube. YouTube, gracias por el a ver el vídeo si habéis llegado hasta aquí. Es que estoy grabando para YouTube el vídeo también para subirlo. Gracias si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nada, ya iremos comentando la versión. Cuídense mucho, señores.